¿Cómo te va? Nos volvemos a encontrar otra vez para hacer el análisis del próximo rival de Chacarita. Nada menos que por Copa Argentina será Tigre. ¿Y ¿Chacarita le puede ganar a Tigre? Claro que sí, pero lo vamos a analizar desde el aspecto técnico, desde el aspecto periodístico, ¿no? Desde ese lugar de hay que ganarle porque es Tigre y porque somos Chacarita, ¿no? Hay una teoría y una práctica que hay que respetar. En principio hay que decir que es un equipo de primera división. Más allá de que venga bastante le caído, hay que respetarlo desde ese lugar. Pero ¿por qué digo que Chacarita le puede ganar a Tigre? Así como te dije la semana pasada, ojo con San Miguel, cuando todos decían que le íbamos a ganar 4-0, 5-0, ahora digo que este Tigre es accesible porque está haciendo una mala campaña, porque viene de perder los primeros seis partidos, eh, la Copa de la Liga y viene a los tumbos con un pipo grosito caminando en la cuerda floja. Quizás este partido pueda llegar a ser el punto de inflexión en la dirección técnica de Tigre y eso no deje de influir. Es una presión para el equipo de Victoria, que no tiene tanto porque es un equipo desarmado, porque las figuras o los jugadores más importantes se le fueron y tiene un equipo que... Eh, permite hacer entender que esté donde está en la primera división hoy por hoy, mirando más para abajo con el peligro del descenso que cualquier otra posibilidad. En el arco lo tiene a Matías Tagliamonte, un arquero que no es nada del otro mundo, no es para temer, eh, se ha comido 10 goles en 6 partidos de lo que va en este campeonato. Si vamos a apuntar por el lado de la defensa, tampoco tiene grandes nombres, podemos apuntar a Facundo Giacopuzzi, expulsado en la última semana frente a San Lorenzo, mal expulsado, pero de todas formas es un jugador de, de no gran categoría, el chico que salió de las inferiores de Tigre y la, el año pasado tuvo su paso por Independiente Rivadavia de Mendoza y también por Villa Dálmine. Y el otro digno de destacar es Gian Nardelli, un chico que vino este año de Colón, tampoco de gran renombre, ha cambiado permanentemente, pero les voy a contar sobre el final del video los esquemas de Pipo Gorosito en materia defensiva y del equipo en general. Lo más importante que tiene el conjunto de Victoria, me parece que es en la mitad de la cancha, los nombres más resonantes o más conocidos para todos, es eh, Juan Sánchez Miño, el hombre que jugó en Boca, que jugó en Independiente, que arrancó jugando de volante casi ofensivo por la izquierda y terminó jugando de tres en los últimos partidos. Brian Alemán, un jugador importante, quizás eh, la mayor característica a tener en cuenta desde la parte ofensiva del equipo de Gorosito. Pero más allá de los nombres, me parece que el jugador más importante con más regularidad en estos últimos tiempos es Agustín Cardoso, otro surgido de las divisiones inferiores de Tigre, que tuvo su paso por Santa Marina y que está haciendo dentro del mal papel de Tigre un campeonato más que aceptable. Adelante, Tigre tiene poco y nada. Hay que decir que, así como te contaba, que hicieron 10 goles en 6 partidos, todavía no ha convertido en el arco rival. Una ventaja sobre la que Chacarita tiene que especular parándose firme en el fondo y sobre todo con los dos hombres de medio campo, creo que se los puede contener, contener bien. Tampoco son hombres de gran renombre. El chico Blas Armoa, un paraguayo proveniente de Sportivo Luqueño, que venía como para comerse los chicos crudos, que tuvo su momento cuando jugaba con Retegui al lado. Tuvo un par de partidos en el que hizo unos cuantos goles, una seguidilla de cuatro o cinco goles y, y no más que eso. Eh, Gonzalo Flores, otro chico surgido de las inferiores. Juan Cruz Esquivel, hombre salido de talleres de un paso por patronato el año pasado. Y Nicolás Contín, un correntino que Pipo Corocito a cada lugar que va dice que se lo quiere llevar porque es un jugador interesante. Hasta ahora el ex gimnasia de La Plata tampoco ha demostrado mucho. Estos cuatro que les menciono en la delantera han rotado permanentemente y esto tiene que ver con eh, el desequilibrio que hay adentro de Tigre, ¿no? con la confusión que hay dentro del mismo cuerpo técnico. ¿Por qué digo esto? Porque Tigre ha jugado seis partidos y en cinco ha cambiado en, de esquema. Debutó con Sarmiento, empatando 0 a 0. Gorosito puso un 3-1-4-2. En la segunda fecha jugó contra Racing, puso un 5-3-2. 
con Boca un 5-4-1, cada vez más atrás, con estudiantes un 4-1, 4-1, con defensa un 4-4-2 y con San Lorenzo volvió al 5-3-2. Algo que muestra a las claras que Borosito no termina de encontrar el equipo, que no le ve la vuelta sobre lo que Chacarita, insisto, podría aprovechar parándose bien en el fondo y recurriendo a la velocidad y a la capacidad de los hombres que tiene de mitad de cancha hacia adelante. Creo que es un partido accesible, más allá de que sea un equipo de la primera división del fútbol argentino. Siempre hay que tener en cuenta la diferencia de categoría, que más allá de que la Copa Argentina muchas veces no se hace notar, no deja de ser importante. Pero creo que esta es la chance de Chacarita, que está en un buen momento, que tiene que recuperarse de lo que pasó contra San Miguel el otro día, de los dos puntos perdidos, que no son ninguna desgracia, ya lo dijimos en el video anterior, pero es un buen momento para que Chacarita pueda aprovechar este momento flojo de Tigre y avanzar a la próxima ronda de la Copa Argentina. Ojalá que así sea, no se olviden de suscribirse a Expresión Chacarita, no se olviden de que mañana, que este miércoles, estamos desde muy tempranito con la transmisión del partido, con nuevos sorteos, con nuevos regalos, y con alguna que otra sorpresa más. Suscríbete ya a Expresión Chacarita y seguí acompañándonos. Mañana los esperamos en la transmisión del partido por Copa Argentina entre Chaca y Tigre. Un abrazo.